Ce dont il est question, si vous voulez, c'est en fait, c'est illustré par euh, quatre noms de femmes, euh, quatre fragments euh, de la vie d'un homme, euh, d'un homme qui, est au, qui aborde le vieillissement, euh, qui a vécu jusque-là un peu en se repliant, euh, en se protégeant euh, sur lui-même, euh, et, et qui va être amené à se remettre en cause et lui, sa vie, l'environnement dans lequel il vit et dans lequel il ne se reconnaît pas, la société d'aujourd'hui, il ne s'y retrouve pas. Et donc il va faire une rencontre insolite, une femme, et cette rencontre va être à l'origine d'un peu d'une remise en cause. Il va dérouler la pelote de sa vie qu'il va revoir, repasser, et tout en étant confronté à de nouvelles rencontres, mais qui sont toujours un petit peu la, la conséquence de la, de la première rencontre insolite. Et il va être donc amené à se à remettre en cause la façon dont il vit. Mais le problème, c'est que cela l'oblige à sortir de lui-même et à prendre le risque de l'autre. Et donc tout le thème du livre, c'est est-ce que euh, cela vaut le coup de remettre en jeu sa, sa tranquillité de vie pour prendre ce risque de l'autre. Et il va euh, retrouver euh, un fils dont il vient d'apprendre l'existence, il ne le savait pas avant. Bien sûr, ce fils va le repousser parce que ce père qu'il a ignoré, parce que tout a été fait pour qu'il soit ignoré par la mère de celle qui était sa compagne à l'époque et avec qui il a eu cet enfant. Et il va essayer de renouer des liens familiaux avec son petit-fils. Et c'est un petit peu la, la fin de l'ouvrage, c'est les, les retrouvailles ou, les, ou la rencontre plus exactement entre ce grand-père et, et, et ce petit-fils euh, qui va se, se nouer euh, à l'occasion d'une randonnée euh, dans le désert et qui va peut-être, mais ça ce sera au lecteur de le décider peut-être, entraîner euh, un nouveau projet, euh, une nouvelle l'existence de, de la réexistence d'une ancienne maison familiale euh, qui va peut-être retrouver euh, une nouvelle jeunesse et une nouvelle vie et, et c'est toute la question de la transmission euh, qui est posée aussi à la fin de l'ouvrage. Je pense que c'est un roman qui s'adresse davantage à des gens, disons, d'un certain âge. Je ne pense pas que ce soit un ouvrage qui puisse passionner euh, des jeunes. Je pense que c'est un ouvrage de réflexion un petit peu sur, sur la fin de la vie et qui est souvent l'occasion d'une voilà, de, re, de, revoir, de revoir sa vie et peut-être de la, de, la de la remettre en cause. Cela peut peut-être intéresser davantage des femmes euh, parce que je pense qu'il y a là enfin, une série de portraits de, de femmes à travers l'itinéraire de cet homme. Euh, il y a plusieurs portraits, quatre portraits de, de, de femmes. Le quatrième est plutôt en, en filigrane. Donc si vous voulez peut-être des gens d'un certain âge et euh, des femmes, de préférence. Merci. Et, euh, une dernière question. Oui. Un mot sur euh, l'édition là. Écoutez, euh, les éditions de l'Armatin m'ont permis d'être publié. Publier des romans, c'est difficile. Euh, le marché est très encombré. Il y a énormément de scénarios, de manuscrits qui circulent. Et donc, très difficile de se faire éditer quand on n'est pas connu. Et donc, euh, c'est vrai, euh, les éditions de l'Armatin m'ont permis d'être édité, d'être imprimé, euh, un petit peu avec, euh, en, dans une excellente collaboration. Mon seul regret est peut-être que, en matière de diffusion, euh, nous sommes un peu laissés livrer à nous-mêmes et que je souhaiterais peut-être être davantage aidé au niveau de la, de la diffusion.